，单车寡炮竟然把车马炮堵在家里揍，这也太邪乎了！朋友们，早上好！本盘棋选自98年全国团体赛，红方是东北虎赵国荣，黑方是象棋大师乌政伟。第一步，赵国荣特大师补象，乌大师是小炮，炮走了，红方直接就横车，黑方正马，红方就捉炮。黑再跳个马，形成连环炮，也是反攻马的骑行。红快速出子，跳个鞭马。黑方出车，红挺兵。黑方巡河车，红方也来一个，要跳马来打。对手呢提前让开了，红方也是往上跳。之后黑方挺足活马，红方又跳个鞭马。往下，黑方补士，红冲边兵，这边马呢随时能朝上跳。黑方说不怕，这棋我玩过，走足七进一两头蛇。红方跳马踩车的话，逃就行了。黑方后边弹子炮，不怕，这里没走，补招式。对手呢，补中象。想没有细心的棋友发现，黑方已经不是弹子炮了。那万一红方跳马踩车，黑方可怎么办呢？这个局面在历史上出现过很多次，结果都是和棋。因为接下来是这样的：黑方吃炮，红方踩车，黑方吃马，蹬着他，那红方就过来捉马。黑方吃炮，红方吃马，黑方再来个退炮打中兵，再往下，红方出车，黑方吃兵，红方抓中卒。黑退炮，红吃卒，黑打车，同时踩着车，这里就砍炮、踩车、吃炮，到时候就和了。胡司令走过好几次，实战黑方一补象，如果红方再跳马，相当于和棋谱了。既然想分高下，就得变招。赵国荣特大平炮，黑进炮巡河，红兵三进一。得找突破口啊！对手也没吃，他冲边卒，想出动边路这局，那能行吗？红马一进三，过河就给你砍了。乌大师，进炮打车，红进兵，吃兵，砍炮，吃马，一波交换。现在中兵有危险，进炮生根，那黑方就吃这个，两位又是一波交换。黑退居巡河，大家注意，接下来几步很重要。红平炮瞄准了边卒，要强行发射。黑方走马三进四，边卒不要了，红方得着。黑充足上岸，踩马拱马。这按理说红方是不是应该用车吃啊？猜错了，他朝上跳，两个大子过河了。黑方乌大师啊，可能想着力求稳健呗。如果想拼一下，应该是充足吃兵啊！他没这样走，往这儿跳踩俩，他以为红方肯定会踩掉，简化局面，这个棋差不多合了。但是猜错了，红方突然来了个马踩中象，走的既强势又准，对手呢必须先吃马。红下底炮将，电象，平车吃卒，捉马，还有砍底象。黑方宝马，红方去吃象。吴大师说：“我多子跟你拼一下吧。”马二进四，红方底线这俩呢，抽不到什么，那就先称势吧。黑方跳边马也要上战场，红方再补士，黑方退马调整，红用兵拱了一下，黑退回来。赵特大把车一撤，用炮将，黑方只能电。红方这炮也不要了，去吃中卒，然后一人一个，还捉着马，这棋很有意思。黑方的马呀不能朝上跳，只能往回蹦，往上跳就丢了。红方平车一抓，往哪蹦？边路是不行了，往这儿蹦呢？红方再抓，你早晚都得来到这条线上，放这儿就当炮架了。红方车将。电视一砍，马没了，稍有不慎呢就丢了。偌大个棋盘没有落脚点，实战没走错啊，往回跳的，平车一抓
黑方索性不动了，退炮保住。下面几招咱们学一下啊，看一看红方是怎么运子的。首先，赵国荣特大进两步炮，左边这个兵有根，黑方呢也吃不动，他进两步。此时红方冲中兵过河不保了，黑方得着，红方平炮，下底炮杀齐怎么办？平炮挡不行，红方可以白砍这马。老将呢也不敢出，下底炮一将，马还是丢啊，啊，只好退居防守。你看黑方这几个子儿都挺难受的。下一步红方平兵，给炮让路。红方就这几个子儿玩的挺欢实，黑方面临着无棋可走的状态，他平居。红方先来一发，看看怎么接。这好像也没什么选择，只能出将，动士马就丢了。红旗再把这个兵冲起来。一个都不给你，黑方提个车，红方接下来一顿虚晃，平炮将，还得回去，再打马，这个退到底线的是好棋，没走出来，抓兵，红方拱下车，后退，平炮将，撑势，进兵过河，这黑方的车马炮真难受啊，咋办呢？这也不能等死啊，先退马。红方呢就是兵贵啊，黑方对局，不换，下底将，电象，退局抓炮，闪，再把局拽回来，红进局抓炮，没法补士啊，那就对子儿，红方退，黑抓兵，保住，要进皇宫了啊，对手跳马阻挡，红方双管齐下，一招毙命。黑方一瞧大势已去，随后投子认输。人家红方摊牌了，准备拱势，保不住了，没法管。走个啥呢？平将吧。红方吃势，黑方架中炮，那就出来呗。随便一走，红方套炮。下一步把红方的车一闪，黑方的车快挂了，没法弄。看来多子未必就能赢啊。就这样吧，棋友们，下期再见。